very good morning girls i am neetu singh your english teacher today we gonna start a new poem on his blindness okay earlier we have discussed the two poem the character of a happy life the first one and the second one is true beauty today we learn on his blindness ye aapke poetry ki third poem hai poetry section ki aur isko likha hai john milton ne okay ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये आपका शीर्षक है कविता का तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए इसमें एक वर्ड है ब्लाइंड ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा और नेस जिसमें लग जाए वो पन की सेंस देता है तो ब्लाइंडनेस अंधा पन उनके अंधे पन पर ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई है हेयर इज द पिक्चर ऑफ जॉन मिल्टन ये जॉन मिल्टन है इनका लाइफ स्पैन है सिक्सटीन जीरो एट से सिक्सटीन सेवेंटी फोर तक इट मीन्स इनका जीवन काल है 1608 से इनका जन्म 1608 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 1674 में ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोयम है ये उन्होंने खुद के ऊपर लिखे है यानी ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है ऑटोबायोग्राफिकल यानी खुद के बारे में लिखना इन्होंने इसमें अपने अंधे होने के बाद यानी ये अपने जीवन के काल के बीच में ही अंधे हो गए थे इन्होंने अपने अंधेपन के ऊपर ही ये कविता लिखी है कि अंधे होने के बाद कैसा महसूस होता है क्या क्या पछतावा होता है वो इस कविता में इन्होंने बताया है इनको एक डिजीज़ थी एक बीमारी थी बचपन से रेटिनल प्रॉब्लम थी आँखों से और एक ग्लूकोमा एक बीमारी होती है उसकी वजह से इनकी आई साइट धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होती चली गई और जब ये फोर्टी साल के थे तो पूरी तरह से अंधे हो चुके थे सिक्सटीन से इनका आई साइट कम दिखना शुरू हुआ धीरे धीरे फिर और ज़्यादा कम हो गया तो 1652 तक ये पूरी कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे उसके बाद उन्होंने ये पोयम लिखी थी ठीक है अब आप कहोगे लिखी कैसे थी तब जब ये पूरी तरह से अंधे हो चुके थे तब ये अपनी पोयम को डिक्टेट करते थे इट मीन्स बोलते थे और इनके पूपल्स या इनके जो पास काम करते थे वो उन्हें लिखा करते थे और वही पब्लिश कराया करते थे ठीक है अब हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं अपनी पोएम के बारे में पढ़ते हैं ठीक है Here is the first line of this poem. When I consider how my life is spent, ere half my days in this dark world and white. When I consider, when jab consider means sosta hu. Jab main sosta hu, how my light is spent. How my kaise light? Light hota hai prakash. Lekin yahan par light ko bataya gaya hai eyesight. Yani dekhna. Spent mein hota hai kharch hona. Yani kharab ho chuki hai. When I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की जो दृष्टि है वो बीत चुकी है खर्च हो चुकी है एर half my days in this dark world and white, एर half my days, यानी मेरे ज़िंदगी के आधे जीवन काल में ही आधे दिनों में ही मेरी ये जो आई साठ है चली गई है इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइल्ड इस अंधकार में और विस्तृत संसार में मैं अकेला रह गया हूँ इस अंधकार में और व्यस्त संसार में मैं बिना आई साइट के कैसे अपना जीवन व्यतीत करूंगा? जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है बिल्कुल डार्क और कुछ भी नहीं दिखाई देता बिल्कुल अंधेरा काला काला दिखाई देता है इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड को कैसा बताया संसार को डार्क और वाइड यानी हर तरफ उनकी आँखों के सामने अब क्या है अंधेरा है एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइट और जो मेरे पास एक टैलेंट है मेरे पास जो एक कुशलता है वो कौन सी कुशलता है विच इज़ डेथ टू हाइट वो क्या है मृत्यु हाइट मीन्स होता है छुपाना डेथ मीन्स मृत्यु तो वो डेथ के साथ छिप जाएगी वन टैलेंट कौन सा गुण है उनका उनका गुण है कविता लिखने का गुण यानी जो उन्हें भगवान के द्वारा दिया गया जो गुण है कविता लिखने का वो अब अधूरा रह जाएगा वो लिख नहीं पाएंगे कविताएँ अपनी और उनका जो ये गुण है वो मृत्यु के साथ छिप जाएगा यानी जब वो मर जाएंगे उनके साथ ही वो गुण उनका चला जाएगा लॉज विद मी यूजलेस डो माई सोल मोर बैंक लॉज विद मी यूजलेस यानी मैं लॉज माने होता है बोझा लाद कर चलना विद मी यूजलेस यूजलेस होता है बेकार यानी इस टैलेंट को मैं बेकार अपने ऊपर लाद कर चलता रहूँगा यानी जब मैं इस टैलेंट का उपयोग नहीं कर पाऊँगा तो वो मेरे ऊपर ऐसे ही बोझे की तरह पड़ा रहेगा और मैं उसका उचित उपयोग नहीं कर पाऊँगा दो दो मीन्स होता है हालाँकि माई सोल मोर बैंट 
मेरे जो आत्मा है मोर बैंड ज़्यादा झुकी हुई है ज़्यादा झुकाव किस तरफ है माई सोल यानी मेरा दिमाग तो मेरा सोल या मेरा दिमाग किस तरफ ज़्यादा झुका हुआ है टू सर्व दे आर विद माई मेकर सर्व में तो होता है सेवा करना विद माई दे आर विद माई मेकर मेकर होता है हम बनाने वाला तो हमें किसने बनाया है गॉड ने तो वो चाहता है कि मेरी जो आत्मा है वो ज़्यादा झुकी हुई है किस तरफ झुकाव है मेरा अपने गॉड यानी भगवान मेरे बनाने वाले की सेवा करने के ऊपर एंड प्रजेंट माई ट्रू अकाउंट और वो सोचता है कि अगर जब मैं अपने ज़िंदगी का लेखा जो का उनके सामने प्रेजेंट करूँगा उनके सामने प्रस्तुत करूँगा ऐसा कहा जाता है ना कि जो भी हम अपने जीवन काल में जो भी अच्छा बुरा काम करते हैं तो हमें वहाँ पर अब सबका हिसाब देना होता है भगवान के पास जाने के बाद तो वो वही बात कह रहे हैं कि एन प्रजेंट माई ट्रू अकाउंट जब मैं अपना सच्चा ये जो जीवन मैंने बिताया है वहाँ मैं प्रजेंट करूँगा उनके सामने लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड कि वो निश्चय ही रिटर्निंग चाइल्ड चाइल्ड मीन्स होता है डांटना रिटर्निंग यानी मेरे वहाँ लौटने पर मुझे बिल्कुल डांटेंगे यानी भगवान मुझे फटकारेंगे कि तुमने मैंने तुम्हें एक टैलेंट दिया था तुम उसका सही से उपयोग नहीं कर पाए तो वो मुझे ज़रूर ही डांटेंगे फटकारेंगे ठीक है ये जो आपकी लाइन है ही रिटर्निंग चाइल्ड ठीक है ये फ्रेज होती है यानी फ्रेज होता है दो तीन वर्ड्स का एक ग्रुप तो फ्रे उसका एक अलग मीनिंग दो तीन वर्ड्स को मिला के एक फ्रेज बन जाती है तो उसका एक अलग ही मीनिंग होता है तो ही रिटर्निंग चाइल्ड ये जो आपकी फ्रेज है ये आपकी ली गई है बाइबल से बाइबल क्रिश्चियन का हॉली बुक होती है जैसे हिंदू धर्म में पवित्र पुस्तक होती है गीता ऐसे ईसाइयों की पवित्र पुस्तक होती है बाइबल इंग्लिश के जो ज़्यादातर पोएट्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ फ्रेजेज बाइबल से लिए हैं या फिर कुछ कहानियाँ अपनी पोएम में या फिर अपने एसेज में लिखी हैं ऐसे ही जॉन मिल्टन ने ये वाली जो फ्रेज है ही रिटर्निंग चाइल्ड ये बाइबल से ली है इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है कि एक मालिक होता है उसके तीन सेवक होते हैं तो वो उसको काम करने के लिए कुछ पैसे देता है मान लीजिए कि उसने दस रुपए दिए तीनों को बराबर बराबर समान पैसे दिए और कहा कि शाम तक आना आप और अपना हिसाब देना कि आपने उन दस रुपये का क्या किया ठीक है तो मालिक उनको विदा कर देता है कि आप जाओ शाम तक मुझे बताना कि आपने उन पैसों का क्या किया तो जो फर्स्ट वन होता है वो जाता है अपने व्यापार करता है तो दस रुपये के वो अपने बीस तीस और ज़्यादा पैसे बढ़ा लेता है व्यापार करके ठीक है और जो सेकेंड होता है वो भी अच्छा खासा कमा लेता है लेकिन पहले की तरह इतना अच्छा मुनाफा नहीं कर पाता थर्ड क्या होता है वो डर जाता है वो कहता है कि अगर मैं इसे व्यापार में लगाऊंगा या कोई चीज़ खरीदूंगा या कोई व्यापार करूंगा तो मैं कहीं फेल ना हो जाऊं और फेल हो जाऊंगा तो मेरे दस रुपये भी बेकार चले जाएंगे तो वो क्या करता है अपने दस रुपये अपने पास ही छुपा कर रख लेता है और फिर जब शाम हो जाती है मालिक उनके पास आता है कि तुमने क्या क्या किया फर्स्ट वाले से पूछते हैं तो वो कहता है अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा किया है इतने मैंने तुम्हें दस रुपये दिए थे तुमने इतना कमा लिया इसको सेकेंड को भी बहुत शाबाशी देता है और थर्ड थर्ड को वो डांटता है कि तुम इतना डर गए तुमने इस मैथो को कुछ किया ही नहीं तो उसको बहुत डांट मिलती है ठीक है तो ये जो डांट पड़ने वाला है कि मालिक उसको वापस आके डांटेगा तो इसीलिए ये लाइन ली गई है ही रिटर्निंग चाहिए कि भगवान के पास जब मैं जाऊँगा कि उन्होंने मुझे जो काम दिया था वो मैं नहीं कर पाया डर के मारे या किसी वजह से नहीं कर पाया तो वो मुझे डांटेंगे इसी डर से वो भगवान से डर रहे हैं लेकिन उनकी सेवा करना चाहते हैं नेक्स्ट लाइन है आपकी डॉग गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइन आई फोनली आस्क यहाँ पे जो डेथ वर्ड है ये जो डेथ वर्ड है आपका ये एशियन इंग्लिश यानी प्राचीन इंग्लिश में डेथ लिखते थे प्रेजेंट इंग्लिश में इसको लिखते हैं डज डी ओ ई एस ठीक है जो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में आता है तो डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फोनली आस्क आई फोनली आस्क का होता है मूर्खतापूर्ण अस्क मन प्रश्न पूछना मैं मूर्खतापूर्ण अपने आप से ही प्रश्न पूछता हूँ डॉथ यानी डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट क्या भगवान वैसा ही काम स्वीकार करते हैं लाइट डे नाइट जिनकी लाइट डे नाइट डिनाई माने होता है मना करना लाइट माने प्रकाश यानी आँखों की रोशनी कि जिनकी आँखों की रोशनी चली गई है और जिनकी नहीं गई है जो बिल्कुल स्वस्थ है क्या भगवान उन दोनों से सेम कार्य के अनु 
अनुरूप रखता है कि वो सेम कार्य करके देंगे डे लेबर यानी जो दिन का श्रम है आई फाउंड लियास दोबारा देखिए इसको आई फाउंड लियास मैं मूर्तापूर्ण अपने आप से ही प्रश्न करता हूँ कि भगवान क्या जिनकी आंखें चली गई हैं और जो बिल्कुल स्वस्थ हैं दोनों से ही एक समान कार्य की अपेक्षा करते हैं अपने आप से पूछता है फिर कहता है बट पेशेंट टू प्रिवेंट दैट मर्वर लेकिन पेशेंट यानी धैर्य टू प्रिवेंट मुझे रोकता है प्रिवेंट माने रोकता है लेकिन धैर्य मुझे रोकता है दैट मर्मर मर्मर होता है फुसफुसाना कान में धीरे से बात करना ठीक है तो अपने आप ही फुसफुसा कर कहता है लेकिन अपने आप से पहले तो वो प्रश्न करता है लेकिन जल्द ही सून रिप्लाई से जो वर्ड है सून रिप्लाई जल्द ही अपने आप को वो खुद ही रिप्लाई कर देता है उत्तर दे देता है बट पेशेंस धैर्य टू प्रिवेंट उसको रोकता है दैट मर्मर फुसफुसा के वो अपने आप को ही रिप्लाई करता है गॉड डज नॉट नीड डॉथ वर्ड है ना अभी बताया था मैंने डज आता है गॉड डॉथ नॉट नीड आदर ब्रेन्स वर्क और इज ओन गिफ्ट फिर अपने आप ही कहता है द गॉड डज नॉट नीड कि भगवान को किसी आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती नीड मीन्स आवश्यकता या ज़रूरत आदर्श मैंस वर्क या तो मैंस वर्क आदमी के काम की और हिज ओन गिफ्ट और ना ही उन गिफ्ट की जो मनुष्य उन्हें देना चाहता है यानी भगवान को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है कि वो जो मनुष्य काम कर रहा है उसकी अपेक्षा करे या उसे कोई गिफ्ट दे भगवान को वो उन वो कोई भी अपेक्षा नहीं करते हैं कि इंसान उनके लिए करे ठीक है हु बेस्ट बियर हिज मोल्ड योक हु बेस्ट भगवान की वो सबसे अच्छी सेवा करते हैं हु बेस्ट बियर जो सहन करते हैं हिज माइल्ड योग उनकी हल्की मार को ठीक है दे सर्व हिम बेस्ट वो उनको सबसे ज़्यादा दे सर्व यानी सेवा करते हैं हिम यानी भगवान की बेस्ट सबसे अच्छे तरीके से वो लोग उनकी सेवा करते हैं भगवान की जो उनकी छोटी मोटी दी गई परेशानियों को कठिनाइयों को सहन करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे जो वर्ड है माइल्ड योग ठीक है इसका मीनिंग आपको बता देती हूँ माइल्ड योग देखिए यहाँ पे ये जो है आपका ये ये जो पिक्चर है और यहाँ पर ये जो बेल दिखा रखी हैं इनके यहाँ पर ये वाली इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है तो इसमें क्या करता है किसान धीरे धीरे उनको मारता है या तेज में मारे लेकिन यहाँ भगवान के लिए तो माइल्ड वर्ड यूज़ हुआ है माइल योग यानी जब बैल चलता है तो इनसे इनको खींचता है और बैलों को मारता है तो बैल आगे चलती है और अपना काम करती रहती हैं ठीक है तो उन्हें परेशानी तो होती है लेकिन वो अपना काम करती रहती हैं क्योंकि वो किसान उनको या थोड़ी यातना देता रहता है ठीक है तो यहाँ पर देखियो बी आर हिज माइल्ड योग बी आर हिज माइल्ड योग यानी जो भगवान की छोटी यातनाएँ नाजुक यातनाएँ या नाजुक कठिनाइयों को सहन करता है वही उनकी सेवा करता है और उन कठिनाइयों को आगे पार कर जाता है वो उनके सच्चे भक्त होते हैं ठीक है नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका हिज स्टेट इज किंगली हिज स्टेट इज किंगली हिज स्टेट हिज कहा गया है गॉड के लिए स्टेट मीन्स अवस्था किंगली यानी राजाओं की तरह यानी जो भगवान की अवस्था है एक राजाओं की तरह जैसे राजाओं के ठाट पाठ होते हैं ऐसी भगवान की स्थिति है अवस्था है थाउजेंड एट इज बिडिंग स्पीड थाउजेंड एट इज बिडिंग यानी हजारों की संख्या में बिडिंग स्पीड बोली लगने की स्पीड से मतलब जैसे कोई बोली लगती है तो एकदम से बोलते हैं ना कि दस हज़ार पाँच हज़ार बीस हज़ार तो जितनी स्पीड से वो बोली लगती है ऐसे ही भगवान अगर उन्हें उनके आदेशों का पालन करते हैं दोबारा देखिए हिज स्टेट इज किंगली यानी वो भगवान की जो अवस्था है एक राजा की तरह है उसके थाउजेंड एट इज बिडिंग स्पीड उसके नीचे हजारों की संख्या में देवदूत अप्सराएँ काम करते रहते हैं उनके एक ऑर्डर मिलने के इंतज़ार में वो जैसे ही उन्हें ऑर्डर मिलता है वो उसको फॉलो करते हैं एंड पोस्ट और फॉलो कैसे करते हैं एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट एंड उसको ओवर लैंड एंड ओशन लैंड में यानी ज़मीन ओशन यानी समुद्र ठीक है यानी जहाँ भी भगवान ने आदेश दिया है चाहे ज़मीन हो पाताल हो आसमान हो पानी हो कहीं भी हो तो वो उनके आदेश पाकर ज़मीन आसमान विदाउट रेस्ट विदाउट रेस्ट में बिना आराम किए उनकी आज्ञा का पालन करते हैं उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पूर्ण करते हैं लास्ट लाइन है आपके पोयम की दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट 
दे ऑल्सो सर्व यानी वो लोग भी भगवान की सेवा करते हैं हु ओनली जो केवल स्टैंड खड़े रहते हैं एंड वेट और इंतज़ार करते हैं यानी वो कहते हैं कि उन लोगों की वो जो लोग होते हैं भगवान की सेवा वो भी करते हैं जो केवल भगवान के आदेश पाने के लिए खड़े रहते हैं लाइन में और उनके आदेश का इंतज़ार करते रहते हैं वो भी भगवान की अच्छी सेवा करते हैं ठीक है हेयर इज योर हेयर इज द योर कंप्लीट पोयम ओके अब हम इसमें आते हैं कि इस पोयम में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई हैं क्योंकि मोस्टली uh, पोयम में फिगर्स ऑफ स्पीच यूज ही होती हैं ठीक है देखो यहाँ पर देखो फर्स्ट वन पेशेंस इज हेयर पर्सोनिफाइड एज हैविंग ह्यूमन कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स पेशेंस जब बताया था द बट पेशेंट टू प्रिवेंट यानी उसे धैर्य रोकता है और फिर रिप्लाई करता है तो धैर्य कोई व्यक्ति तो नहीं है लेकिन उसमें व्यक्ति की तरह प्रेजेंट किया गया तो इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है परसोनिफिकेशन ठीक है एलिट्रेशन है आपके ये कोर्स में नहीं है लेकिन आपके हिंदी के में होगा अनुप्रयास अलंकार वो जो होता है एलिट्रेशन बोलते हैं अनुप्रयास अलंकार इसमें क्या होता है अनुप्रयास अलंकार में एक ही वर्ड की आवृत्ति होती है एक ही वर्ड बार बार आता है तो इसमें देखो एग्जाम्पल में डेज इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइट दैट वन टैलेंट माई सोल मोर माई मेक अ लेबर लाइट पेशन to prevent best bears of who only stand jo bhi isme dark word diye hue hai jaise days dark world wide that talent my more my maker labor light patient prevent best bears of ye sare repetition hua hai in words ka in letters ka repetition hua isliye yahan par anuprayas alankar yani alliteration figures of speech hai next hai aapki hyperbole hyperbole hota hai atishyukti yani बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बात करना तो इसमें एक लाइन थी आपकी थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड यानी हजारों की संख्या में उनके आदेश के इंतज़ार में आदेश का पालन करने के लिए लोग खड़े रहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हो गया ना एक साथ थाउजेंड को एक साथ कैसे आदेश दिया जा सकता है यानी बहुत बड़ा चढ़ा भगवान के बारे में इसमें कहा गया है इसीलिए इसमें हाइपर यूज़ हुआ है एक और है आपका मेटाफर यूज़ हुआ है इसमें मेटाफर आपके फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ हुआ है द सोल सोल को उसने माइंड माना है ठीक है जब वो कहता है माई सोल ठीक है तो उसमें उसका माइंड से कंपैरिजन हुआ है इसीलिए उसमें मेटाफर है ये आपकी पोयम है टेक्स्ट है आपका अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसमें से नोट कर सकते हैं मैं आपको आगे भी प्रोवाइड करा दूँगी ओके okay.